ഹായ് മെഡി ഫ്രണ്ട്സ് എന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫേസിലെ പിംപിൾസ് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഞാൻ പറയും മാറാൻ പറ്റും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളുടെ സ്കിന്നിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തേച്ചിട്ട് കിടന്ന രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോ സ്കിൻ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഗ്ലോ ആകും പിംപിൾസും പോവും അതിന് ചില ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലും നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യില്ല മാട്ടി പിടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ സ്കിൻ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരെ സൂക്ഷിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും കല്യാണമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ശത്രുവായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പിംപിൾസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ പിംപിൾസ് വരാനുള്ള പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഓയിലി ഫുഡ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് സ്വീറ്റ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മെൻസ്ട്രോ സൈക്കിളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ പിള്ളേർക്ക് വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു തേർട്ടീൻ പ്ലസ് തൊട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ടീനേജ് പ്രായത്തിലുള്ള പിട്ട കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പിംപിൾസ് വരുന്നതാണ് തേർട്ടീൻ ടു ഒരു തേർട്ടി പ്ലസ് വരെയൊക്കെ മുഹക്കുരു വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ പോസ് ഉണ്ട് പോസിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ ട്രാവലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ക്രീംസ് ഒക്കെ അഴുക്കടിഞ്ഞുകൂടും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓയിൽ ഒത്തിരി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പം ആ പോസ്റ്റിലെല്ലാം ഓയിലും അഴുക്കും ഒക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടി ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവുന്നതാണ് ഈ പിംപിൾസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യുകയും കറക്റ്റായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ് എല്ലാമൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിംപിൾസ് നിന്നൊക്കെ മാറാം പിംപിൾസ് മാത്രമല്ല പിംപിൾ വന്ന പാട് പാടെ മാറും കാരണം എനിക്ക് അനുഭവം ഉള്ളതാണ് എനിക്ക് കൊച്ചിലേക്ക് മുഖത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പിംപിൾസ് ആയിരുന്നു റെഡ്ഡിഷ് റെഡ്ഡിഷ് ആയിട്ടിരിക്കും ദൂരത്ത് നോക്കുമ്പം ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഞാൻ റൂഷിട്ട് വന്നേക്കുമായിരിക്കും എന്ന് കാരണം അത്ര മാത്രം ചുമന്ന് ചുമന്ന് ചുമന്നിരിക്കുന്ന കുരുക്കളായിരുന്നു അതിനൊക്കെ പാട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഫുള്ള് പോയെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഉണ്ട് എന്നാലും ഒരു സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എൻ്റെ പഴയ കുഴിയുള്ള മുഖത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പം എൻ്റെ ഫേസ് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ടൊക്കെ അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താണ് എൻ്റെ ഫേസൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ ക്ലീൻ ഒക്കെ ആക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ പിന്നെ റെഗുലറായിട്ട് എൻ്റെ ഫേസ് ഞാൻ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് മടിയൊന്നും ഇതിന് മാത്രം എനിക്ക് മടി ഉണ്ടാവില്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനും മടിയായാലും മുഖത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തേച്ച് ഒന്ന് മിനിങ്ങാനും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സോ നിങ്ങൾ മടി പിടിക്കാതെ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് ഈ ഗ്രീൻ ടീ ഇട്ടതിന് ശേഷം ആവി പിടിക്കാം ബോട്ടില് നല്ല ബോയിൽഡ് വാട്ടർ ആണ് അതിനകത്തോട്ട് ഗ്രീൻ ടീ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബാഗ് വേണമെങ്കിൽ പൊട്ടിച്ചിടാം ഞാനിപ്പം അല്ലാണ്ട് ഇടുന്നുള്ളൂ നന്നായിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റീമിംഗ് ആണ് സ്റ്റീമിംഗ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മളുടെ പോസ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആകും പോസ് ഒക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആകും നമ്മളുടെ ഫേസ് നല്ല ഗ്ലോ വരാനും സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് പിന്നെ സൈനസ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്കും സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റീമിനകത്ത് ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റീമിംഗ് കൊള്ളുന്നത് ഇപ്പം സ്റ്റീം ഒത്തിരി ചിലവർക്കൊക്കെ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു തുണി എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പുഴിഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുഖത്തിങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്യുക ആ ചൂട് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൂടിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക അല്ല നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്താൽ പ്രശ്നം ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് വരാം സ്റ്റീം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കോട്ടൺ ബോൾ എടുക്കുക കുറച്ച് റോസ് വാട്ടർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫേസിലോട്ട് തേക്കാം നന്നായി ഡിപ്പ് ചെയ്തു നമ്മള് ഫേസില് തേക്കുക സ്റ്റീം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായി തുടയ്ക്കുക തുടച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ റോസ് വാട്ടർ തേക്കുക
തേച്ച് നന്നായിട്ട് പിടിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ മാത്രമല്ലാതെ ഞാൻ ഒരു പാക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നല്ല രണ്ട് പാക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാക്കാണ് അതല്ലാതെ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ടീ ട്രീ ഓയിൽ ട്രീ ടീ ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ ട്രീ ടീ ട്രീ ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ അതായത് ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഒരാറ് തുള്ളി ടീ ട്രീ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം പിംപിൾസ് എവിടെയാണോ അതൊരു കോട്ടൺ ബോളിൽ മുക്കിയിട്ട് പിംപിൾ ഉള്ളിടത്ത് മാത്രം ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഇപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി ഉറങ്ങിക്കോ എന്നിട്ട് രാവിലെ എണ്ണിട്ട് കഴുകിയാൽ മതി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആണ് വെള്ളം ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാതെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനീഗർ വെള്ളത്തിൽ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അതും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഓഫ് വാട്ടറിൽ ഒരു സിക്സ് ഡ്രോപ്സ് അതും സിക്സ് ഡ്രോപ്സ് മതി നന്നായി ഡൈലൂട്ട് ആയതിന് ശേഷം പഞ്ഞിൽ മുക്കിയിട്ട് എവിടേക്കാണോ പിംപിൾസ് അവിടെ വെക്കുക രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ പിംപിൾസ് വാനിഷ് പിംപിൾസേ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പാക്കിൽ പോവാം പാക്ക് കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി നമ്മളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയുള്ളൂ വാ നമുക്ക് പാക്കിൽ പോവാം പാക്കിന് വേണ്ട ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഉൾട്ടാനിമിറ്റി ഇത് നമ്മുടെ സ്കിൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കുകയും ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷിക്കുകയും നമ്മളുടെ പിംപിൾസ് വരാതെയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാനും ഓയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ മുൾട്ടാനിമിറ്റിക്ക് നല്ല കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മുൾട്ടാനിമിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ടെർമറിക് ടെർമറിക് നമ്മളുടെ സ്കിന്നിന് നല്ല വൈറ്റും ബാക്ടീരിയൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ തടയും പിംപിൾസ് ഒക്കെ വരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ നല്ലൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ വൈൽഡ് ടെർമറിക്ക് സാധാ മഞ്ഞളിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലും എഫക്റ്റ് കസ്തൂരി മഞ്ഞളിലാണ് ഇപ്പം കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ ചേരാത്തവർക്ക് സാധാരണ മഞ്ഞൾ എടുക്കാം വാട്ടറിൽ നമുക്ക് ചാലിച്ചിട്ട് തേക്കാം നന്നായിട്ട് റോസ് വാട്ടറിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു മുൾട്ടാനി മിട്ടിയും ടെർമറിക്കും റോസ് വാട്ടറും ഓക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എവിടെയാണോ കുരു ഉള്ളത് അവിടെ തേക്കാം നമുക്ക് എവിടെയാണോ പിംപിൾസ് ഉള്ളത് നമ്മൾ പാക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കട്ടിക്ക് ഇവിടെ ഇട്ട് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എവിടെയാണോ നമുക്ക് പിംപിൾസ് ഉള്ളത് അവിടെ വെക്കുക വെച്ചതിന് ശേഷം ഉറങ്ങുക രാവിലെ എനിക്ക് കഴുകി കളഞ്ഞ അവിടെ പിംപിൾസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല ഫംഗ്ഷൻ അപ്പം നല്ല മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് സൂപ്പർ ആയിട്ട് പോകാം രണ്ടാമത്തെ പാക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ പാക്കിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഗ്രീൻ ടീ ഗ്രീൻ ടീ നമുക്ക് ബോയിൽ ചെയ്യണം വെള്ളത്തിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഗ്രീൻ ടീയുടെ പൊടി പൊട്ടിച്ചിടുവോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാഗ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചു നേരം നല്ല ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ കളർ കുറച്ച് മാറും ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കടല മാവാണ് ഇത് എന്താണെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ടീ തിളപ്പിച്ചപ്പം നമ്മൾ എടുത്തില്ലേ വെള്ളം എടുത്തില്ലേ അതിരുന്ന ഗ്രീൻ ടീയുടെ ബാഗ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഗ്രീൻ ടീ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടു എന്തിനാ വെറുതെ വേസ്റ്റ് എന്നേ ഗ്രീൻ ടീയിൽ അത്രമാത്രം ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഒക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് അത്രയ്ക്ക് നല്ലതാണ് ഗ്രീൻ ടീ അതേപോലെ തന്നെ കടല മാവും മുഖം വെളുക്കാനും പിംപിൾസ് പോകാനും ഓയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കടല മാവും സോ നമ്മളിത് രണ്ടു എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ച വെള്ളം അതായത് ഗ്രീൻ ടീ ഇട്ട വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടല മാവാണ് എടുത്തത് ആ ഒരു ബാഗ് ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രീൻ ടീ ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ 
ഒരു ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇച്ചിരി അതെനിക്കറിഞ്ഞൂടെ എത്ര വെള്ളമെന്ന് ഇച്ചിരി വെള്ളം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ക്രീമി ഫോം നമ്മുടെ മുഖത്തൊക്കെ റണ്ണിങ് ആകാതെ കുറച്ച് കട്ടിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒഴിച്ച് ഇത് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നല്ല കട്ടിക്ക് തന്നെ വന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിത് ഫേസ് ഫുള്ള അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇല്ല എങ്കിൽ പിംപിൾസ് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ മാത്രം ചെയ്താലും നല്ലതാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഫുൾ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ബ്രൈറ്റും പിംപിൾസ് ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാം ഇത് ജെൻസിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മറ്റേതും നമുക്ക് മറ്റേ പാക്കും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ മഞ്ഞൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് മുൾട്ടാനി മിട്ടിയിൽ കടലമാവ് ചേർത്തും നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് തേക്കാവുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടും ഫുൾ ഇടാം അല്ല പിംപിൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇട്ടാലും ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സോ നമുക്ക് ഫേസിലിടാം ഞാൻ ഫേസ് ഫുൾ ഇടുന്നില്ല എവിടെയാണോ നമുക്കൊരു പിംപിളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇത് വരുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇടാം എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് പിംപിൾ പോകേണ്ടത് അവിടെ ഇടുക ഇത് ഫേസ് ഫുൾ ഇട്ടാലും കഴുത്തിലൊക്കെ ഇട്ടാലും നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് ബ്രൈറ്റ് ആവും ഗ്ലോ ആവും നമ്മൾ കുറച്ച് എങ് ആയിട്ട് തോന്നും പിന്നെ ഇത് ജെൻസിൽ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാക്കാണ് ബിക്കോസ് ടെർമറിക്ക് ഇടുമ്പം മീശ വളരില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇത് ന പുരുഷന്മാർക്ക് നല്ലതാണ് പിന്നെ പുരുഷന്മാർക്ക് മറ്റതും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മുൾട്ടാനി മിട്ടിയിൽ കടലമാവ് ചേർത്ത് കുറച്ച് റോസ് വാട്ടറിൽ ചാലിച്ച് തേക്കാം നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ പക്ഷെ രണ്ടും കിഡുവാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് പാക്ക് നിങ്ങൾ ഇട്ട് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ കഴുകുവോ അല്ല എങ്കിൽ ഒരു പാക്കായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം അലോവിര ജെൽ തേച്ചിട്ട് കിടക്ക രാവിലെ എണീക്കുമ്പോ പിംപിൾസ് പമ്പ് കിടക്കും ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തരുന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും താങ്ക് യു ബൈ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം